临黄海，地处新亚欧大陆桥桥头堡，中国连云港，田湾核电站。常规岛汽轮发电机组正在高效平稳的运行。核电，世界公认的高效清洁发电方式，相比于火力发电。它不会产生温室气体和酸雨。仅田湾核电站年发电量就为一百二十亿千瓦时，与同等发电量的火力发电相比，减排二氧化碳一百三十八万吨。中国在过去十年里，已投入核电机组三十四台，成为全球核电发展速度最快的国家。而要实现核电高质量发展的关键在于。隐藏在汽轮发电机组内部的一个超级装备，这是当今世界上钢锭最大、锻件最重、技术难度最高的核电关键部件，它就是被誉为“核电之心”的 AP 一千常规岛汽轮机低压转子。阳山深水港，世界第一大港，年吞吐量为四千万标准箱，占全球所有港口年吞吐量的十分之一。十五米的港区水深，能接纳十万吨级的巨轮进出港。当巨轮招来吸去，谁也看不见，在巨轮的胸膛里，一颗勇者无畏之心正在蓬勃跳动。源源不断地为巨轮输送着强劲动力。为了让巨轮纵横四海，中国人制造出世界上最大的船用核心装备，身长二十三米，相当于一节高铁车厢的长度。它，就是被誉为“巨轮之心”的 E2S90 特大对接型曲轴。电力，现代中国赖以发展的基石，但中国是一个能源分布不均衡的国家。作为主要能源的水利、煤炭资源，主要分布在西北部，而能源消耗则集中在人口稠密、经济发达的东部沿海。为了把电力从广袤的西部输送到东部，中国人建设了世界上规模最大。电压等级最高的电力输送网络——西电东送工程。这是一个覆盖大部分国土面积、为近十四亿人口提供光和热的超级工程。而支撑这个巨型电力网络高速运行的，是隐藏在网络深处的一个关键部件，它就是被誉为“西电东输之心”的。特高压输变电装备。中国上海，有着两千多万人口的超级城市，要维持如此庞大人口的生活和工作，上海的天然气日供应量必须保持在三千四百万立方米的水平，相当于这个城市的最高建筑——上海中心十倍体积的总和。但同样，上海所需要的天然气也产自几千公里外的西部。为了把天然气从西部输送到人口稠密的东部，中国人建造了世界上规模最大的能源输送网络——西气东输。这是一个超级工程，跨越九大省区，管线总长度达四万公里，汇集人口超过四亿。然而，如此庞大的输气网络要持续运行，就必须仰赖隐藏于管网深处的一个核心部件，它就是为天然气的长距离输送提供动力，被誉为“吸气东输之心”的二十兆瓦电驱压缩机。从核电之心到西气东输，从巨轮之心到西电东送，其中的核心秘密将被一一揭开。从艰难研发到实现世界一流水平。
中国装备正在给未来的世界提供无限可能。电力，现代社会赖以发展的基础。地铁、电能源车、网络购物、信息化现代生活，搭载在人们最熟悉的能源上。庞大的用电需求，催生了更高效、更清洁的发电方式——核电。在距离田湾核电站一千五百公里外的齐齐哈尔。中国人正在制造一根被誉为“百万级核电心脏”的 AP 一千低压转子。这根长十二点五米、重四百吨的合金断件，需要人们花费三百七十八天时间，三台三百五十吨天车协同作战，经过一千六百度高温冶炼，一万五千吨自由断压机的锻造，以及十三道复杂加工工序。才能完成这看似不可能的极限制造。冶炼车间，王欢正在进行一场时间的赛跑。一千六百度的钢水即将冶炼成功。王欢。必须在两个小时内完成真空浇筑。真空浇筑是指钢水通过中间包注入真空室，浇筑成钢锭。但问题是，天车的最大起吊能力只有三百五十吨，而最终浇筑完成的钢锭将重达六百吨，天车无法满足一包浇筑。那么，王欢团队会拿出怎样的应对之策呢？运用中国式机动灵活方案，启用三台天车协同作业，分包浇筑是王欢的解决之道。但分包浇筑，即使三个钢包接续注入中间包，也依然存在时间差。如何保证先注入中间包之后，迅速发生化学反应的第一包钢水，与后注入中间包的第二包、第三包钢水？能够融合并且均质呢？稍有不慎，上千万元的钢水将全部报废。从开始冶炼到粗钢到浇筑，最后的一吨钢水不浇完，这个心都在悬着，所以说非常紧张。根据精确计算的时间差，在钢水中添加特殊配方的化学成分，使前后三包钢水能够迅速融合并达到均质。这。就是王欢的方案。现在，钢包已被调到指定位置，就等浇筑花纹打开，钢水注入,入。然而，王欢的心却提到了嗓子眼儿。钢水。具有极强的氧化性，一旦滑板未能正常关闭，空气和杂质进入中间包，会立刻与钢水发生氧化反应，从而影响钢水的纯净度，致使钢锭出现瑕疵。得益于常年对设备的悉心维护。浇筑滑板完好开启，钢水顺利注入真空室。经过真空处理后的钢水，加杂物的含量可以降低至百分之零点零一以下。时间一分一秒流逝，两个小时的倒计时即将归零。分包浇筑漂亮的完成了，王欢悬着的心也终于可以放下了。九十六个小时之后，炙热的钢水将冷却成坚硬的钢锭，从粗鄙的钢锭蜕变为精密的 AP 一千，需要经历一场涅槃。
刘伯明，水压机锻造班长，多次完成不可能的挑战，经他的手锻造出来的锻件永远是百分百合格。眼前这只钢锭重六百吨，长二十五米，刘伯明团队必须在四十天时间内将它锻造成型。万钧重力之下，断剑开始发生变化，内部结构变得更紧密，质地变得更均匀。锻造过程中，断剑的温度渐渐变冷，必须重新回炉加热到一千两百五十度，才能继续这样的极限锻造。而要塑造成型，断剑必须经历十三次烈火焚身。这是重型自由锻造水压机，能产生一万五千吨的罕见压力。刘伯明必须借助这台机器完成一项看似不可能的极限锻造。现在是通过我们这压机来实现那个老百姓所说的这个揉面的过程，得到我们所需要的产品尺寸。我们需要的是比较精，冷加工去加工的话，可能需要一百个小时。那通过我们精锻以后，可能缩短到六十个小时就能完成。锻件升温后出炉，被送入重型自由锻造水压机，水压机爆发出一万五千吨的洪荒之力，对锻件进行锻压。为了翻转这只世界上最大、最重的钢铁锻件，人们制造出一台机器巨无霸——翻钢机，通过巨型锁链翻转锻件。根据需要，在锻件的不同部位施加压力，将它塑造成型。在循环往复的锻造过程中，时间也仿佛被层层折叠、碾压浸蚀。四十天大限即将来临，极限锻造终于大功告成。现在，刘伯明可以坐下歇一歇了。他知道成功来之不易，车间里堆积如山的钢锭，就是他与钢铁共同苦修的见证。嗯、上海崇明岛地处长江三角洲，是中国的第三大岛。有着上百年历史，前身为英商英联船厂和晚清招商局机器造船厂的上海船厂，就坐落于此。今天，又一艘万吨巨轮即将下水，在它的核心部位，一根与船舶寿命相等，且终身免维护的曲轴，将一路陪伴巨轮，直至退役。这个曲轴啊，是船上的心脏的心脏，特别是海上这个浪比较大，运行过程一定要是逆浪而行。如果是这个曲轴失去功能以后啊，它就不能逆着浪行驶，会出现船毁人亡。由长三角北上千里之外的黄海之滨，中国人正在制造一根长二十三点六米、重四百五十二吨的大型船用曲轴。这个身长相当于一节高铁车厢的庞然大物，对于精度的要求却极为严苛。作为巨轮之心，它的任何一道加工工序出现差错，都将是不可逆转的灾难。刘忠友，钳工班长，掌管曲轴的热套工艺，热套。是利用热胀冷缩原理，将曲拐加热到四百五十度，曲拐的孔径受热增大，再将曲轴的轴颈套入孔洞，待冷却时抱死，连成整轴。热胀冷缩看似简单的原理，却对热套的精度要求极为严苛。加热时温度不能超过四百五十度，因为温度太低，孔径膨胀不够。轴颈就无法套入孔洞，而温度太高，则金属物理性状改变
，肘颈套入孔洞后就无法抱死，因此孔径的受热膨胀系数必须控制在零点三毫米，相当于一元硬币的五分之一厚度。温度被实时测量着，以确保每一个面的加热温度相同。一旦膨胀系数超出了规定值，曲拐变形，无法抱死肘颈，上千万元的曲轴将就此报废。我的网名叫秀星，我就觉得干这个活儿，压力非常大。真让我休息，我也不能休息。单位那个活儿人不急，当我工期。我们单位有个降速过程，夏天吃雪糕，别人两根三根，那我特先知道吃雪糕不限量，可以多吃。此时。曲拐的温度刚刚好，孔径膨胀系数也被精准控制在零点三毫米。热套成功了，顶天矗立的曲轴犹如一枚定海神针，让漂洋过海的巨轮不再畏惧惊涛骇浪。几家车间，孙培珍团队正在完成一项极限挑战。孙培珍，主机长，曾创下六十八天与机器同吃同睡、打技术攻坚战的记录。接下来，他将操控这台重型数控机床，对曲轴进行切削打磨，直到它表面的瑕疵被切削殆尽。一般而言，零部件越大，加工精度误差也相对越大。对于身长二十三点六米的巨轮之心来说，这一普遍认知却行不通。在曲轴加工过程中，孙培珍必须通过对数据的检测和分析，把精度误差严格控制在零点零五至零点零二毫米之间。相当于人类头发丝的二分之一粗细。孙培珍知道，每一个微小的差错都会造成累积误差，最终影响到船舶的运行安全。有句话说：“常在河边走，没有不湿鞋的。”加工我们这个船用曲轴，就要求你达到常在河边走，必须不湿鞋。中国湖北。当今世界最大规模的水利枢纽工程“三峡大坝”横跨高峡，调度江水，每年为中国输送占比全国百分之五的电力。这些来自三峡变电站，被增压到一千千伏电压的电力，进入特高压电网，被输送到人口稠密、经济发达的东部地区。距离三峡九百多公里外的江苏泰州换流站，机器人瓦力正在巡逻，对输变电管线进行例行检查。高压电经过长距离输送后，将在这里汇入特高压电网，并经过电网多级变换，安全抵达千家万户。机器人瓦力用来目测管线的眼睛。其实是一套红外感应装置，它可以精确读取各类仪表的读数，对设备进行红外测温，通过管线温度的变化来检测电力输送是否正常。陕西西安，丝绸之路群雕。地处北纬三十四度，东经一百零八度，曾是古丝绸之路的起点。今天，就在距离群雕几百米远的一家超级工厂，世界上最高电压等级的变压器装备正在被制造。特高压变压器，全身由上万个零部件组成，它必须经过三十二道严苛的加工工序，一百二十天的极限制造。才能承担如此远距离、大容量
低损耗的能源输送任务。线圈是变压器的心脏。曾国荣绕线班长，拥有超过十八年的绕线经验。一根总长度为几万米的铜线，由几十根细线组成。必须要经手工绕制成重达二十到三十吨的线圈。由于绕线工作的精细和重要性，曾国荣所在的线圈车间也被誉为“熊猫车间”。装模、绕制、翻饼、制作 S 弯，每一道工序都要精益求精。曾国荣团队必须保证线圈的尺寸公差不超过正负一毫米，因为一旦超标，就可能导致局部放电故障，造成整个输电电线网短路，甚至危害到整个电网系统，其损失不亚于一次强地震。他们还必须保证线圈的松紧度恰到好处，拉力过小，产品不达标；而拉力过大。则容易造成绝缘纸破损，引发短路事故。为此，曾国荣团队不敢有一丝懈怠。我们现在干的这种线圈有两百四十层，虽然每一天我们只能做七八层，但是两三周下来，一层一层的累加起来，就是我们现在干的这种高大的产品，这就是成就。冷座车间。耀眼的亚弧光不停地闪烁，变压器巨大的油箱正在被一丝不苟的焊接。油箱一旦投入使用，箱体内便会充满变压器油。只要一个焊点出现问题，就会导致箱体漏油，继而引发变电站故障，甚至危害到整个电网，城市将因此陷入无尽的黑暗。王战略，电焊技工。拥有近二十年的焊接经验，不过今天的焊接作业，却无需他亲自动手，而是由焊接机器人来协同完成。虽然我一次合格率可以达到百分之百，但是机器人它可以复制，很多因素对你当时的焊接都会有影响。机器人它不受情绪的影响。我以后的想法就是把机器人操作好、运用好，让它焊出更好的产品。焊接机器人已成为智能化车间的一个标志，它不仅能稳定焊接质量、提高生产效率，更是把人从有害气体和高强度劳动中解放出来。而王战略要做的，就是当好机器人的主人。嗯、这是西安高陵压气站。是中国西气东输工程数以千计压气站当中的一个。天然气在长距离输送过程中，压力会随之减弱，必须高压输送才能提高流量。因此，需要每隔三百公里设置一个压气站，通过西气东输之心、二十兆瓦电驱压缩机组的不断加压，保证天然气的长距离输送。在距离高陵站一千多公里外的沈阳，又一台西气东输之心在被紧张地制造着。当压缩机内部的叶轮高速旋转时，天然气被不断吸入和甩出，从而保证了天然气的连续流动和长距离输送。二十兆瓦电驱压缩机，由转子。定子、轴承等五个关键零部件组成，它必须经过上百道复杂工序，一百三十余天精心打造，以及不超过零点八秒精度控制，才能完成吸气东输核心装备的加工制造。转子车间，刘铎团队正面临着一个严峻的挑战，他们的目标是零点八秒。天然气是一种危险气体，转子在高速运动过程中，一旦因为先天瑕疵
，导致压缩机内部压力过大或温度过高，爆炸将在所难免。作为压缩机的关键核心部件，转子的寿命直接决定了压缩机的寿命。这就需要把转子表面的光洁度严格控制在零点八缪，相当于。人类头发丝的六十分之一。呃，如果说离心压缩机是用户现场整个流程中的心脏的话，那我们转子就是离心压缩机的心脏。呃，转子是压缩机唯一一个做工的部件。如果说它停下来的话，给用户造成一个停产的状态，会造成很大的损失。随着时间的流逝，转子表面逐渐变得细腻光滑。零点八缪这个数值。达到了世界先进水平。这台常熟管线压缩机组啊，是我们神谷史上要求最为严苛的一台机组。我们人为的把国际标准要求又提高了一些，对我们内控的这种质量提升更为明显。在齐齐哈尔。经过千锤百炼的 AP 一千常规导气轮机低压转子，将迎来又一场酷刑。唐亮，机家车间天车工，他要操控这台三百五十吨级的天车，将这只来自锻造车间的锻件送往下一站。今年二十九岁，呃，我进厂已经十年左右了。我雕过最重的东西，四百多吨的铁家伙。我很热爱这份工作。下一场酷刑是千刀万剐。接下来的几个月，锋利坚韧的合金钢刀会把体态臃肿的断剑切削得凹凸有致，将粗糙不平的金属表面打磨得光洁平整。然而，对于核电之心来说，除了表面的光洁度之外，金属内部的零瑕疵才是重中之重。接下来等待它的是一道近乎吹毛求疵的关卡——超声波探伤。曹志远，锻造工艺负责人。对他来说 ，A P 一千必须做到零瑕疵。因为任何一个细微的缺陷，都将成为未来核电站运行的潜在隐患，甚至导致不可逆转的灾难。这些转子，它的轴身部位相当于咱们房间这一个空间，不允许有一个像托斯这么大的一个裂纹。核电产品它的质量要求是特别苛刻，每一天都是我们的质量日。超声波探伤开始了，超声波。从金属表面进入它的内部，当遇到气孔或裂隙时，就会形成反射波。根据这些脉冲波形，工程师就可以判断出金属内部是否存在缺陷，缺陷的具体位置在哪里。现在，离大功告成只差一步之遥了。如果探伤这一关出现问题，人们花费三百七十八天时间，经过十四道复杂工序，精心打造的核电之心将功亏一篑，宣告失败。时间一分一秒的流逝，终于，超声波探伤显示零瑕疵。但此时 ，A P 一千若要成为真正的核电之心。他还需要添置一些特殊的装备
反转，将蒸汽热能转化为机械能发电，点亮中国的夜空。A P 一千低压转子试制成功，它对未来核电走出去，实现“一带一路”真正实现自主创新，具有不可替代的意义。中国已建成大型核电站八座。位列全球第四，成为世界上核电发展最快的国家，但中国的梦想还远不止于此。在黄海之滨，当人们用智慧与汗水，将坚硬冰冷的钢铁打造成举世瞩目的巨轮之心时，千里之外的中国江苏，一种小规格、大功率。低速柴油机曲轴也正在被夜以继日地制造着。在船用曲轴市场上，占据半壁江山的恰恰是大功率、小规格船用曲轴。跟安装在几十万吨级巨轮胸膛里的超大型曲轴相比，小规格船用曲轴更接地气，具有更大的市场需求量。这是 W 六 X 三五型小规格大功率船用曲轴，跟特大对接型曲轴这个定海神针相比，这根长四点七米、重十五点四吨的曲轴，只能算是绣花针，但它，却被称为世界第一轴。二零一五年九月。与世界上第一台 X 系列船舶柴油发动机配套的 W 六 X 三五型曲轴在中国成功下线，标志着发达国家对小规格大功率曲轴的长期垄断局面被一举打破，中国实现了船用曲轴国产化全系列覆盖。曲轴的诞生。源自一位民营企业家的雄心，和一位曲轴工艺大师的未竟之梦。林尧武，从事船舶柴油机和曲轴制造近半个世纪，曾参与中国首根六零型大型船用曲轴的研制。作为我呢，是一辈子在造船行业工作的，能够解决了中大型曲轴，但是小型曲轴一直是我心里的疙瘩。二零零八年，正当他临近退休之际，一位民营企业老总找到了他。船舶行业当时在中国形势特别特别好，但是好多的船在等柴油机，柴油机在等这个汽车，我们自己国家搞不出来，所以我找到了现在的林总，我们就马上就干起来了，不只是花掉了多少个日日夜夜，总算把这个产品搞出来了。我中国人完全有能力做世界上最好、最强、最大的装备。今天，曲轴加工车间来了一位特殊的朋友，他叫皮尤特·汉斯勒，是一位船舶柴油机专家，曾亲眼见证 W 六 X 三五型曲轴被安装进世界首台 X 系列柴油发动机。要想造出船用曲轴，光有雄心和梦想还不够，船用曲轴的制造必须通过第三方检验机构。船级社、柴油机专利授权方以及柴油机制造单位的联合检验，才能获得出厂合格证。China is our number one place because of big abilities, because of the big resources. It is a big country. There is a lot of companies which need to compete between them. They are increasing their quality products and. What we can observe that actually China has future, and all this marine industry will be located in China. 上海船厂重新回到巨轮下水的一刻。如果时光可以倒流，我们将看到来自制造车间的船用曲轴被运往船用柴油机厂，在为它量身定制的基座里安了家。当机盖合拢后，柴油机整机。被运往了造船厂，安装进万吨巨轮的胸膛，成为一颗真正的巨轮之心，陪伴巨轮勇闯天涯。经过十年的发展，经过十六个月的建设，我们实现了这个首支曲轴的成功呃出产
我们已经达到了世界一流的水平。大型船用曲轴的自主研制，不仅向世界宣告了中国船舶制造工业的先进水平，更让中国这艘伟大的巨轮在世界的海洋里乘风破浪，勇往直前。陕西西安，一场特高压试验即将开始。这是世界上规模最大的高压试验场。特高压输变电装备犹如潘多拉魔盒，里面装满强悍并随时可能暴走的巨大能量，因此。必须接受最严苛的绝缘性能试验，在这里，工程师将打开魔盒，让所有的灾难肆意妄为，以便找到降妖伏魔之策。试验场将模拟酷暑、严寒、干旱、潮湿、高原等极端环境，还将模仿雷电、风暴等自然气象。于瞬间释放出百万伏等级的试验高压电，以测试长期在露天运行的输变电装备能否应对严酷的地理环境和气候条件。与此同时，特高压开关生产车间、气体绝缘组合开关的组装已进入最后的冲刺阶段。在全封闭无尘环境中，元器件被一丝不苟地安装进充满绝缘气体的金属壳体内。接下来，组装完成的特高压输变电开关，将接受一项严峻的考验。这并非铺满乐高玩具的奇异魔宫。也不是让人异想天开的超现实梦境，而是电磁兼容实验室。特高压开关在运行中要承受世界上最高等级的电压冲击，一旦受到电磁波干扰，开关的控制电路就有可能被意外触动。因此，特高压开关必须在铺满几何形吸波材料的实验室，经受电磁兼容试验，才算通过考核。锣鼓喧天，龙腾虎跃，这是工厂人自发组织的欢庆锣鼓场面，庆祝各项实验获得圆满成功。接下来，特高压输变电装备将被运往变电站，开始西电东送的崭新使命。随着中国经济的发展。我们的资源的分布、用电中心的分布，它的不均衡性，使得中国特高压建设呢得到比较好的发展，支撑了中国经济的发展，同时呢也引领了世界电力装备、电力传输的这样的发展方向。中国泰州换流站，特高压输变电装备正在平稳运行，高压电在长距离输送过程中或多或少。会对沿途环境造成电磁辐射、噪音污染等不良影响，但特高压输变电装备由于采取了优越的电场优化设计，将电磁辐射和噪音污染降到了最低程度，这，就是人机友好、环境友好的设计理念。国家标准规定的电磁辐射对要求的是不能大于两千五百微伏，我们这个产品最后只有十六微伏，跟手机的信号差不多。人机友好、环境友好的设计思路，契合国家绿色电力建设理念，不仅使中国赢在当下，更赢得了未来。北国的深秋，夜凉如水，车间的夜晚却日暖生烟
，西气东输之心的总装饰车即将开始。大到转子、定子、钢体，小到精巧的轴承，林林总总上万个零部件，每一个制造环节都得到精心控制。然而，所有的设计和预估都只是理论上的。制造过程的零瑕疵，能否支持零部件整合之后的相互匹配？又能否应对天然气长距离输送途中复杂的气候条件和极端地理环境呢？这一切，都将在联动试验中一见分晓。试验台上，联动试验前的各项准备正在紧张的进行中。每一道环节都必须反复确认，因为试验过程中，压缩机必须全速满负荷运行，任何一个潜在的瑕疵都可能引发不可逆转的灾难。而最后七十二小时将是整个联动试验中最为关键的。在这物理时间并不长，心理时间却漫长的无止境的七十二小时里，所有参与试验的人员都暂别家庭，在试验台上过夜，因为他们要时刻关注参数的变化，每隔半小时巡视一次，每二十四小时换一次班。联机实验开始了，持续跳动的数据，不断变化的峰值，牵动着人们的每一下心跳。等待是焦灼而漫长的，成败就在此一举。一旦试验失败，团队五年多的心血都将付之东流。从构思到我们一笔一笔。把工程图样绘制出来，到这个一件一件的加工制造完成，倾注了所有工程技术人员智慧和汗水。这个出厂试验呢，是压缩机整个研制过程的最终的这个检验和验证。出厂试验成功呢，才代表着这台压缩机组研制的成功。令人提心吊胆的七十二小时终于过去了，联机试验获得了成功。然而，人们内心的狂喜很快被一种不舍的情绪所笼罩。不久，这台令他们呕心沥血数载的装备将被运往西气东输的压气站，开始它全新的征途。未来几年，我们天然气的这个需求量要增加一倍，要建设。西气东输的三线中段、四线、五线等一批主干线，形成横跨东西、纵横南北，连通海外的天然气管网。中国西安高陵站，二十兆瓦电驱压缩机组正在平稳的运行。一大早，工作人员就如往常般的对设备开始例行检查。从出厂到实地运行，虽然远隔千里。但制造它的人们对设备的运行情况却了如指掌。这一切，得益于一套被称为“神谷云”的远程监测系统。安装在压缩机关键部位的传感器，会实时将设备的运行数据传送至远程监测系统。通过它，工程技术人员能够对遍布全国的设备运行情况一目了然。一旦出现黄色预警或红色警报，可以第一时间采取措施。在中国，已有两千多台吸气东输之心被制造出来，并遍布各地，每年为城市和偏远地区输送着一百六十五亿立方米的天然气。从冥顽不化的钢铁，到精密复杂的核电之心；从坚硬冰冷的合金，到蓬勃跳动的巨轮之心；从纵横大地的吸气东输，到高端核心技术的掌握。
从举世瞩目的西电东宋，到引领世界电力传输的未来方向，在中国，核心装备的故事才刚刚开始。在工厂，火热的制造活动还在昼夜不停地进行。在换流站，机器人瓦砾的红外测温工作仍在继续。在车间，又一颗巨轮之心被安装进船体。在核电站，清洁能源被高效安全地送至电网。在不远的未来，更多的超级装备将改变中国，改变世界